நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பூடெக் நாங்க பூபதி ஸோ இந்த விடோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நீங்க வந்து உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல லேப்டாப்ல விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் போற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் ஓகேங்க இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்டோபர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எதனால் டேட் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ விண்டோஸ் டென் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ விண்டோஸ் டென்ல அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் விண்டோஸ் அப்டேட்டுங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா செக் ஃபார் அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு பட்டன் இருக்கும் தயவு செஞ்சு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாதீங்க ஸோ அது எதுனால அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் பட் மொத விஷயம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வார்னிங் தயவு செஞ்சு அந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக்கே பண்ணாதீங்க ஸோ அதை தான் சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எதுனாலங்கிறது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்க ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஈவெண்ட் நடந்துச்சு ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்டோஸ்க்கான அடுத்த மேஜர் அப்டேட் அதாவது விண்டோஸ் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்டேட் வரப்போகிற மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அப்டேட்டில் வந்து நிறைய நியூ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாமே அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்டேட் பண்ணால் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வருது ஸோ விண்டோஸ் அப்டேட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சி அப்படிங்க <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவர் ஒருத்தர் மட்டும் கிடையாது ட்விட்டரில் இன்னொரு நபரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்விட் பண்ணியிருக்காங்க ரெட்டிட்டில் சில யூசர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் ஆனதாக வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபைல்ஸ்லாம் டெலிட் ஆயிடுச்சு விண்டோஸ் அப்டேட் பண்ணக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூசர்ஸ் எல்லாமே வந்து விண்டோஸை மேனுவல் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க மேனுவல் அப்டேட்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி வந்து செட்டிங்ஸில் அந்த விண்டோஸ் அப்டேட்டுங்கிறதுக்குள்ளே போயிட்டு செக் ஃபார் தி அப்டேட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களை கிளிக் பண்ண வேணாம்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்து இவங்க கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க இது பெரிய விஷயம் கிடையாது எல்லாருமே பண்ணுற தான் <laughs> delete <laughs> ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் கேட்டீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தரப்பில் இருந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எதுவுமே இப்போ வரைக்கும் அவங்க சொல்லலை இந்த கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அப்டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்குமே மைக்ரோசாஃப்ட் இன்னும் புஷ் பண்ணல அவங்களோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி வர செவ்வாய்க்கிழமை தான் இதை எல்லாத்துக்குமே புஷ் பண்ணுறதா இருந்தது ஸோ புஷ் பண்ணல இது மேனுவல் அப்டேட்டில் இருக்கு ஐ மீன் தட் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் செக் ஃபார் தி அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது அது வர வேண்டிய நாள்னு அவங்க ஷெடியூல் பண்ணி வச்ச நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வர ஒன்பதாம் தேதி அதாவது வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டனால இதை கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மொத சொல்யூஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே அந்த அப் செக் ஃபார் தி அப்டேட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணாதீங்க ஸோ இதுதான் இப்போதிக்கு நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சது நான் தெரியாமல் செக் ஃபார் தி அப்டேட்டை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ செக் ஃபார் தி அப்டேட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் அப்டேட் ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் அது எப்போ இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டத்தை ரீஸ்டார்ட்டோ இல்லை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஆன் பண்ணக்குள்ளே தான் வந்து அந்த இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் செக் ஃபார் தி அப்டேட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபைல் தெரியாமல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லோக்கல் டிஸ்க் சீல உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா என்னென்ன இருக்கோ ஸோ அதை வந்து முடிஞ்சளவுக்கு அடுத்த டிரைவுக்
கிரியேட் பண்ணிடுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் அந்த ஃபோல்டரில் இருக்க ஃபைல்ஸ் தானே டெலிட் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அதனால் லோக்கல் டிஸ்க் சீல என்னென்ன இம்பார்ட்டன் ஃபைலாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு லோக்கல் டிஸ்க் டி இல்லை இ இல்லை முடிஞ்சால் உங்ககிட்ட ஏதாவது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்தால் அதில் காப்பி பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் விண்டோஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள ஃபைல் டெலிட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இம்பார்ட்டன் ஃபைல் எல்லாமே நம்ம ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இதுதான் இப்போதிக்கு இருக்க நமக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது முழுக்க முழுக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தான் ஸோ நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு உண்மையாலுமே வந்து ஒரு கியூஜ் ஷவுட் அவுட் கொடுத்து ஒரு கிளாப்ஸ் அப்ளாஸ் வந்து கொடுத்து தான் தீரணும் எதுனால அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே இருக்க பக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட் கொடுக்கறது மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பக்கை கொண்டு வராங்க ஸோ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் ஒஸ்ட் குவாலிட்டி செக் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அவங்க ஒரு மேஜர் ஓஎஸ் அப்டேட் கொடுக்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட விண்டோஸ் டென்னுங்கிறது வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்லாம் கிடையாது ஃப்ரீ ஓஎஸ் கிடையாது ஐ மீன் தட் கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க விண்டோஸ் டென் ப்ரோ ஒருத்தர் ரீட்டைல் யூனிட் வாங்குறாரு அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாயிலிருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பே பண்ணுறாரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பே பண்ணுற ஒரு ஓஎஸ்க்கு ஒரு மேஜர் அப்டேட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கக்குள்ள என்ன குவாலிட்டி செக் பண்ணாங்க டெஸ்டிங் டீம்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரில ஸோ அதனால் இப்போ நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சது வந்து வெயிட் பண்ணோம் இந்த பக்கம் வந்து அவங்கள ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் தீரணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்போதிக்கு அப்டேட் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து நான் ஆறாம் தேதி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பக்கம் இருந்து இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷனோ இல்லை வந்து இந்த பக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்கக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனை படிச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்குது என்னங்கிறது புரியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு பக் ஆஃப் தி சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டே கொடுக்கலாம் இந்த விண்டோஸ் டென் பக்குக்கு ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் இது ஒரு பெரிய பக்காக இருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா பக் ஆஃப் தி சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற அவார்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே ஓட் போல் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஓட் பண்ணுங்கள் இது வந்து நமக்கு சிரிப்பாக இருக்கலாங்க ஒரு பக் வந்து என்னது எல்லாம் டெலிட் ஆகி போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரு இல்லை ஏதாவது வந்து ஒரு ஒர்க்கை அதிகமாக வந்து கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறவங்களோட நிலைமையை நினச்சி பாருங்கள் ஸோ அதில் ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா என்னோட ஒன் வீக்கோட டேட்டா உழைப்பே வந்து ஃபுல்லாகவே டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லை இவங்களாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி சும்மா இப்படி டைப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு காசு வந்துருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களோட உழைப்பு வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த டிஜிட்டலாக அதில் பண்ணுறாங்க ஸோ அது நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு கோடிங் அடிக்கிறதுக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கிறது ஸோ அது ஜஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுறது மூலமாக டெலிட் ஆகுதுங்கிறது ரொம்ப வியர்டு திங் ஸோ அது நம்மளால் அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியாது பட் ஏன்னா யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இப்போ இரநூத்தி இருபது ஜிபி ஒருத்தருக்கு டெலிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இரநூத்தி இருபது ஜிபியுமே ரெக்கவரி பண்ண முடியுமானு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி தான் இந்த ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெக்கவரி பண்ணும் இப்போ ஒரு ஃபைல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டெலிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெக்கவரியில் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஒரு எயிட்டி டு சிக்ஸ்டி ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபுல் டேட்டாவாக எடுக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுமே நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இருக்காங்கிறது என் நாலேஜுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல நம்ம அமைதியாக தான் இருந்தாலும் இன்னொரு மிகப்பெரிய சொல்யூஷன் என்ன 10 பர்சனலா பிடிக்கல அதனால நான் தப்பிச்சிட்டேன் சோ அதனால வந்துட்டு இந்த வீடியோவை எல்லார கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஏனா யாரோட ஒரு முக்கியமான டேட்டா டெலிட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறனால தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லார கூட ஷேர் பண்ணுங்க எதனாலனா நம்ம எதையோ தேவலாத விஷயத்தை எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றோம் சோ இத ஷேர் பண்ணீங்க அப்படினா யாராவது ஒருத்தங்களோட டேட்டா டெலிட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க உதவுறதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கங்கறதையும் கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தட்ஸ் ஆல் லவ் யூ गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग தி வீடியோ Just like a